बिस्मिल्लाम हेलो भिवर्स असलमकुम जयकलि एडेमी अनल स्कूल पक्ष आज दुहजार तेईस चौबीस सेशनर एस एस सी पूर्णांग प्रस्तुत इंग्लिश विषय लाइव क्लस अपन सबा के स्वागतम जानिए आज के क्लस शुरू करी मोहम्मद महमुदुल हसान मासूम लेक्चरार इंगलिस के आलि विजनेस मैनेजमेंट इन्स्टिट्यूट रंगपुर परिचालक मासूम एडमिशन एंड जब केयार रंगपुर सो प्रथम आशा करब जो कारा कारा संयुक्त हटू देखते चाह लाइव क्लसटा कारा कारा संयुक्त हटू देखते चाह तो जरा जेखान जुक्त हम प्लिज अपना अपन नाम अथवा कौन इलाका जुक्त हटा एक कर अलरेडी बीस जन मत जयन कर सो अपारा कि सुनते हैं सुनते पाले एक प्लिज कमेंट कर जान ओके मीरा मिस्टी बाघेहाट वेलकाम सो आज के ढाका अबायदुल्ला आलमीन सो हम शुरू करी एख पंत जो कैक जन जुक्त हो सबाई के स्वागतम जाची अपनारा पाल शेयर कर दें टाइपटी तो अनेक भिवर्स हम भलो लागे आज के अनेक आलोचना एवं मोटामुटी एक टोटाल सल्यूशन हाँ वन स्टप सल्यूशन बोलते वन स्टप सल्यूशन आज के करार चेषा करब भिवर्स प्लिज अपना एक शेयर कर दें हाँ आलमीन हुसैन मयमन सिंह थे वालेकुम असलम अलहमदुल्ला भलो आसि अपा केम आदिया सो जैक अलहमदुल्ला अपना एक शेयर कर दें अपन फ्रेंड्स कलेजे जो ग्रुपगुल्लो आई ग्रुपगुल एक शेयर कर दी मन है जो अनेक 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 भिवार्स है सो आज के मेन उद्देश्य और लक्ष्य हलो इंगरेजी विषय जो प्रब्लेमगुलो आई प्रब्लेमगुलो नहीं आज के आलोचना करा सो हमें दीर्घक्षण अपेक्षा कराते अल क्लियर अबायदुल्ला थैंक यू यटार जो वेट कर जे सुनते सबाई सो जैक अलहमदुल्ला क्लसर मानी कथा शुरू करी आप देख और कैक जन जयन कर देखते ही थकब सो क्लस शुरूते ही आज के प्रथम जो विषय से इंगरेजी प्रथम पत्र इंगलिस फार्स पेपर सो य फार्स पेपारे हमें सबाई जानी जो पैसेज थे किस प्रश्न आसे आसले सब धारणा ये पैसेज थ प्रश्न आसे डियर लार्नार्स ये पैसेज नए यहाँ हलो हमें जी देर आर फोर स्किल्स इन इंगलिस लिसनी स्पीकिंग रिडिंग एंड रईटिंग सो एखे लिसनींग स्पीकिंग के हिडन रखा हो रिडिंग स्किल एंड रईटिंग स्किल्ट के बारे स्मार्टलि एक स्टूडेंटर का भाव आदाय जाए तरह सुंदर प्रसेस हलो फार्स पेपर अंशा सो फार्स पेपर के अने मन जानने मन को ग्रामार नहीं क्योंकि पूरा फार्स पेपर का ग्रामार दिए भर्ती सो हम आसि इंगलिस फार्स पेपर प्रथम किस कम्प्रिहेंशन इंगलिस फर टूर बी थे सो ए बचर कैकटा कम्प्रिहेंशन हमारे मन हो अनेक बस इम्पोर्टेंट सेगल दिए अपना पाल स्क्रीनशट नहीं रखते पर तब तो तर आगे जो कथाटा ना बोल नये से एक पैसेज हमें क्यों डील करब अने भूल कर प्रश्नपत्र पार पर ही संगे संगे कि करते पैसेजा पढ़ा शुरू कर दीची स्टप आगे पैसेज पढ़ा जाए ना पैसेज पढ़ते ग समय नष्ट अनेक सो आगे हमारे नीचे क्य प्रश्न देा से प्रश्नगुलो खूब स्मार्टलि से प्रश्नगुल आगे देखे नीते माथाय ढुके जाए कि चावे क्यों हमें पैसेजा पढ़ब यही उत्तर जो अपनी पे जा क्यों हमें पैसेजा पढ़ब तक क्यों अनेक बे रिडिंग अनेक बस इफेक्टिव रिडिंग परिणत हो जाए सो हमें आशा करी जदि इफेक्टिव रिडिंग क्यों चान अवश्य नीचे प्रश्नगू आगे पढ़े नीबें सो इंगलिस फर टू डेते अवश्य पैसेजगो आलरेडी दुशोटा कलेजर प्रश्न एनालसिस करी दुशोट कलेजे प्रश्न एनालसिस कर टेस्ट परीक्षार प्रश्न एनालसिस कर जेटा देखल जनशाला पैसेजगू बार बार एस सो सरियलि देर चेषा कर लेंसन मैंडेला भैलेंटिन स्कोभा एवि ड्रीम हेन यूर जस्ट सो हमार मन स्क्रीनशट नहीं रखले पैसेजगुलो हमार मन जेहतु हमारे सतर तारीख थे परीक्षा शुरू सतर आगस्ट के सो हमें आशा करी पैसेजगुलो एक मनोजगर साथ पैसेजगुलो एक जो पढ़ा जाए तो हमें एखान जो मार्क्सगुल्लो आार्क्सगुलो खूब अवलिल पे परि एन प्रश्न हल कोश्चन आन्सार हमें क्यों करब 
প্রথমে একটা এম সি কিউগুলো ওটা নিয়ে কোনো কথা বলে সময় নষ্ট না করি কোশ্চেন আনসারগুলো আমরা কীভাবে লিখব তো কোশ্চেন আনসারগুলো লিখতে গিয়ে আমি লাস্ট এই এই কয়েক মাসে যে খাতাগুলো চেক করেছি দেখেছি যে হুবহু লাইন তুলে দেওয়া এই যে একটা টেন্ডেন্সি আর যেহেতু মার্কস অনেক বেশি সেক্ষেত্রে মিনিমাম কানেক্টরস দিয়ে কানেক্টরস দিয়ে কথাগুলোকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে পরিণত করা ফর এক্সাম্পল এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করে অথবা অ্যান বাট অর এগুলো ব্যবহার করে অ্যাগেইন ব্যবহার করে আমার মনে হয় সেন্টেন্সগুলো ছোটো ছোটো সেন্টেন্সগুলোকে অনেক বড় সেন্টেন্সে পরিণত করতে পারলে খুবই সুন্দর হতো আর একটা সমস্যা সেটা হলো যে আমরা যে মার্কস দেওয়া আছে তিন মার্কস তিন মার্কসের জন্য আমরা কত বড় লিখব এই কত বড় লিখব এই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু নাই কারণ আমরা ট্রেনিং সেশনে যেটা জেনেছি যে এক মার্কসের জন্য একটা ওয়ার্ড লিখলেও কিন্তু পাওয়া যাবে কিন্তু কোশ্চেন আনসার এখানে কিন্তু রিডিং অ্যান্ড রাইটিং হোয়াট উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড আমরা কি বুঝলাম এবং সেটা আমাদের কাছে একটা ফিডব্যাক আকারে খাতায় লিখে নেওয়া হয় সেই জন্য সেই জন্যই কিন্তু এই বিষয়টা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো একটু যদি কমেন্ট করে জানান যে এই বিষয় এখন পর্যন্ত আটানব্বই জন ক্লাস করতেছে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্মীপুর থেকে জাহেদুল হাসান লিমন নাইস সো রিডিং স্কিলের ব্যাপারে আমি আরও কিছু প্যাসেজের কথা এখানে বলবো যেটা আমরা যদি দেখি যে বেশি করে দিয়েছি কারণ আমরা রিক্স নিতে চাচ্ছি না যে অনেক কঠিন প্রশিক্ষণ যুদ্ধটা অনেক সহজ হবে আমরা বেশি করে যদি আমরা প্যাসেজ পড়ি তাহলে আমাদের ভয়টা কম লাগবে এবং এই প্যাসেজগুলো বেশি করে পড়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যে এই প্যাসেজগুলোর মধ্যে অনেক বেশি প্রিপোজিশন আছে স্পেলিং আছে এই প্যাসেজগুলোর মধ্যে অনেক কনজাংশন আছে কানেক্টরস আছে যেগুলো পাংচুয়েশন মার্কস আছে যেগুলো আমাদের সেকেন্ড পেপারে কাজে লাগে ওকে তো আমি আশা করি এই প্যাসেজগুলোর বাইরেও আরও হয়তো বা বিভিন্ন টিচার যারা অনেক অভিজ্ঞ তারা হয়তো বা আরও ইম্প্রেসাইজ করে যদি কোনো একটা প্যাসেজ বেশি দেয় সেক্ষেত্রে পড়লে কোনো পাপ হবে না বা পড়লে কোনো ক্ষতিও হবে না সো আশা করি যে দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন হ্যাঁ সো আশা করি আগামী ষোলো দিনে আগামী ষোলো দিনে যদি আমরা ষোলোটা প্যাসেজ আমরা কাভার করি আই থিঙ্ক আমার মনে হয় যে আমাদের প্রচুর সময় আছে আগামী ষোলো দিনে যদি আমরা এই ষোলোটা প্যাসেজ কমপ্লিট করি তাহলে রিডিং স্কিল রিলেটেড যে প্রাইমারি যে সমস্যাটা এম সি কিউ এবং কোশ্চেন আনসারটা তাহলে সলভ হয়ে গেল তারপরে এই রিডিং স্কিলের ওপরে অ্যানাদার একটা ফাং ফাংশন সেটা হচ্ছে সামারি রাইটিং এই সামারি রাইটিং নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো সেটা হলো যে সামারি আমরা সবাই লিখে দিয়ে আসতেছি বাট মার্কসটা আসতেছে না সো সামারি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই জিস্ট অব দ্য প্যাসেসটা একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এবং কানেক্টিং হতে হবে মানে কানেক্টরস দ্বারা এটা কিন্তু কানেক্টিং হতে হবে যদি কানেক্টিং না হয় তাহলে যতই বড় লেখেন আর ছোটো লেখেন দ্যাট ডাজেন্ট মিন ব্যাপারটা হলো যে যদি কানেক্টিং না হয় তাহলে কিন্তু ওখানে মার্কসটা দেবে না হ্যাঁ সো পাঁচটা বিষয় একটু মাথায় রাখবেন কি কি হয়েছে প্রথমে কি কি হয়েছে কি সমস্যা কি সমাধান কি মন্তব্য তাহলে কি কি হয়েছে কি সমস্যা কি সমাধান কি মন্তব্য এই পাঁচটা কথা আমরা প্যাসেজটা থেকে নিতে পারি না পাঁচটা কথা অবজার্ভ করতে পারি না অবজার্ভ করে একটু নিজের মতো করে লিখতেই তো পারি দ্য প্যাসেস হ্যাঁ দ্য গিভেন প্যাসেস ডিলস উইথ অথবা টু সামারাইজ দ্য প্যাসেস ইট ক্যান বি সেইড দ্যাট দিয়ে শুরু করা যেতে পারে তো দ্যাট ইজ ভেরি ইজি এখন এই বিষয়টা যদি আমরা এখনও আমরা নিজে নিজে উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে মনে হয় সামারি রাইটিংয়ে আমাদের ওখানে একটু সমস্যা হয় যাই হোক তারপরে আর একটা ভাইটাল আইটেম আমি সব আইটেম নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে লেন্দি হবে ক্লাসটা সো তখন গুরুত্বটা হারিয়ে যাবে এবার ডিয়ার লার্নার্স প্লিজ এবার দেখেন ক্লোজ স্টেজ উইথ ক্লুজ ক্লোজ স্টেজ উইথ ক্লুজের প্রায় একশোর বেশি রুল অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে যে রুল পড়ে নির্ভুলভাবে এটা দাগানো খুবই কঠিন কারণ ইট ডিপেন্ডস অন ভোকাবলারি অ্যান্ড ইট ডিপেন্ডস অন প্র্যাকটিস যে যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারে আমার মনে হয় ক্লোজ স্টেজ উইথ ক্লুজ ক্লোজ স্টেজ উইদাউট ক্লুজ তারা ভালো করে তবে আমি দেখেছি এ বছর ঢাকা যে কলেজগুলো এবং চট্টগ্রামের যে কলেজগুলো এই ঢাকা এবং চট্টগ্রামের কলেজের যে প্রশ্নগুলো বিশেষ করে আমার কাছে খুব স্ট্যান্ডার্ড মনে হয়েছে আর দেখলাম খুলনার কয়েকটা কলেজের প্রশ্ন দেখেছি আমার কাছে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ ক্লুজ অ্যান্ড উইদাউট ক্লুজগুলো খুবই ইফেক্টিভ মনে হয়েছে সো যারা আমার মনে হয় যে কোনো টেস্ট পেপার সংগ্রহ করেছেন তারা সেখান থেকে আমার মনে হয় প্রথমত ঢাকা চট্টগ্রাম এবং বরিশাল এবং খুলনার যে মেন মেন কিছু কলেজ আছে সেই কলেজগুলো একটু ফোকাস করে প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে একটি করে মানে মডেল টেস্ট জাস্ট অ্যান্সার শিটটা পাশে রেখে 
নিজে নিজে দেখা এবং অ্যান্সারটা দেখা এবং ওটা মিলানো হোয়াই ইজ দিস আনসার কেন এই আনসারটা হলো এবং কোনো কমপ্লেন থাকলে বা কোনো সমস্যা থাকলে পাশাপাশি যে টিচার আছে অথবা আমাদের কেউ আমাদের পেজেও নক করতে পারেন আমাদের যে জয়কুল একাডেমির পেজ আছে সেখানেও নক করতে পারেন অসুবিধা নেই তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজেই সমাধানগুলো দিতে পারবো এখন আসেন এখানে আমি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন অবশ্যই সেটা হলো এভরি ইয়ার মিলিয়ন্স টু ইনকারেজ ফেমেল এডুকেশন অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা কথা হলো যে ফেমেল এডুকেশন নিয়ে কিন্তু আসতে পারে এনভারনমেন্ট পলিউশন নিয়ে আসতে পারে শিক্ষা নিয়ে আসতে পারে এই বিষয়গুলো তারপরে দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ ফরেস্ট ন্যাচার নিয়ে ফুড অ্যাডালেশন নিয়ে স্টুডেন্টস শুড বি স্টুডেন্টের কী কী হওয়া উচিত কি হওয়া উচিত না চিলড্রেন আর চিলড্রেন এখন চিলড্রেন রিলেটেড যত কিছু আছে নট দ্যাট যে এটাই স্পেসিফিকভাবে পড়তে হবে চিলড্রেন রিলেটেড যত কিছু আছে আমার মনে হয় যে সেগুলো একটু পড়ে ফেলা উচিত সো এখানে এটাও প্লিজ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন তাহলে আপনাদের এগুলো খুঁজে পেতে অনেক সুবিধা হবে ডিজিজের ব্যাপারে টিরিজের ব্যাপারে এডুকেশন একাধিকবার আসছে তারপরেও এবং গোটা বিশ্ব নিয়ে যদি কোনো প্যাসেজ থাকে লিবার্টি নিয়ে কোনো ইটিং ফুড আমাদের ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে যদি কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই এবং তারপরে উইমেন ইন আওয়ার সোসাইটি তাদের কি কন্ডিশন এবং বাংলাদেশ রিলেটেড যত উইথ ক্লুজ এসেছে প্রায় টেস্ট পেপারগুলোতে আমার মনে হয় সবগুলো একটু লিখে লিখে নোট করা উচিত এগুলো যদি লেখা হয় না তাহলে এগুলো এক একটাই এক একটা প্যারাগ্রাফ সো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা অনেক ডেভেলপ হবে এবং এটা আমাদের যখন অ্যাডমিশন টেস্টে যাব অ্যাডমিশন টেস্টের সময় আবার এই ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা অনেক কাজে আসবে কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রিটার্ন পরীক্ষা হবে সেই রিটার্ন পরীক্ষায় আপনি যে গ্রুপেরই হন না কেন আপনার কিন্তু রাইটিং সেকশন আছে এবং অল্প একটু জায়গার মধ্যেই কিন্তু রাইটিং সেকশন অনেক বেশি হেল্পফুল হবে যদি আপনি লিখতে পারেন এবং এই লিখাটা কখন শিখবেন এখন এখন যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে অবশ্যই আপনি ভালো করবেন এবার উইদাউট ক্লুজও একই রকম কিছু বিষয় আমি দিয়েছি এছো একটু যদি সবাই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হয় সো আশা করি ক্লোজ স্টেজ উইথ ক্লুজ এগুলোই যে সব কিছু তা নয় আমি মনে করি যে আরও যত বেশি প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে পারবেন অবশ্যই আপনার জন্য অনেক ইফেক্টিভ হবে তবে ক্লোজ স্টেজ উইথ ক্লুজের ওপরে আমি আগে স্ক্রিনশটটা নেওয়া হয়ে যাক সবগুলো নেওয়া হয়ে যাক তা আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট আমার ভাইটাল রুলস বলে দিব সো এখানে এইটাতে এইটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন সো মডার্ন লাইফ রিলেটেড রেয়ার রিলেটেড হ্যাঁ লিবারেশন রিলেটেড এনশিয়েন্ট মেরিনা থেকে হসপিটালিটি সম্পর্কে ইভেন্ট সম্পর্কে সব সম্পর্কে মোটামুটি আমি এগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কারণ ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ ক্লুজ উইদ ক্লুজের কোনো সাজেশন হয় না কিন্তু আমি একটু সাহস করেছি যে এই বিষয়গুলো একটু ইম্পর্টেন্ট সো আই হোপ যে আশা করছি সো আমি জানি না আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন কি না একটু কমেন্ট করে যদি জানাতেন ক্লাসটা বুঝতে পারছেন কি না এবং যদি স্ক্রিনশটগুলো ঠিক মতো নিচ্ছে নিতে পারছেন কি না একটু নিলে মানে জানালে ভালো হয় সো আলামিন হুসেন অল ক্লিয়ার বলেছিলেন এখন পর্যন্ত কি সব কিছু ওকে আছে শুনতে পারছেন জানতে পারছেন আচ্ছা জাহিদুল হাসান লিমন বলেছে আমি ইংরেজি বিষয় নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি কীভাবে ভালো প্রস্তুতি নিতে পারবো সো আসলে আমি আজকে এটা একটা সাজেশন ক্লাস এবং ওভারঅল সাজেশন ক্লাস আমার যত বছরের অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাটাকে আজকে আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে ইংরেজি বিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধান হয় এবং তারপরেও যদি মনে হয় যে কোনো বিষয়ে তারপরেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই আমি জানানোর চেষ্টা করব ওকে ওকে আলামিন হোসেন ওকে স্যার বলছে থ্যাংক ইউ জাহিদুল হাসান লিমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থেকে আমার মনে হয় যে আমরা যে টপিক্সগুলো দিয়েছি টপিক্সগুলো ফার্স্ট অফ অল এগুলো শেষ করার চেষ্টা করো যদি শেষ সোহেল রানা বলছে সব কিছু ঠিক আছে সো আমি একটু দ্রুত কথা বলার চেষ্টা করছি কারণ অনেক টপিক অনেক টপিক শেষ না করতে পারলে আসলে ভালো হবে না সো এখনও যারা জয়েন করে নাই তারা একটু জয়েন করার চেষ্টা করেন এবং আমার মনে হয় বেশি বেশি শেয়ার করলে এটা উপকৃতই হবে সবাই ক্ষতি হবে না ইনশাল্লাহ ওকে সো এরপরে আমরা পরবর্তী আরেকটা রিটার্ন আইটেম সেটাতে যাচ্ছি ফার্স্ট পেপার সেটা হচ্ছে রিয়ারেঞ্জিং সো এটা খুবই সহজ একটা বিষয় এক্ষেত্রে যদি কমন না আসে সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে রবীন্দ্রনাথ রিলেটেড তারপরে সক্রেটিস রিলেটেড এগুলো এগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এগুলো অনেক আসে এগুলো শিক্ষামূলক অনেক কিছু আসে সো আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিছু তো আমার একটা পরামর্শ হলো যে রিয়ারেন্স যদি একশোটা পড়ি তাতে কোনো অসুবিধা আছে যত বেশি গল্প আমরা জানব তত বেশি আমরা জ্ঞানী হব কারণ জিউফ্রেস অসারকে গ্রেটেস্ট স্টোরি টেলার বলা হয় কেন 
কারণ তিনি অনেক বেশি গল্প জেনেছিলেন আর সেই জন্যই উনি এত বেশি কবিতা লিখতে পেরেছেন এত কিছু লিখেছেন যে ওনাকে ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি বলা হয় ইভেন এখনও ওনাকে ফাদার অফ মডার্ন পোয়েট্রিও বলা হয় সো আমি চাই আপনারা প্রতিদিনেই প্রতিদিনেই যেখানেই পাবেন একটা করে ডিয়ারেন্স সলভ করেন এটা আই কিউ হ্যাঁ উলট পালট করে দেওয়া আছে আপনি সাজাচ্ছেন তার মানে কি আপনার রিডিং স্কিলটা কতটা ডেভেলপড এবং আপনি সিকুয়েন্সিয়াল বিষয়গুলো আপনি বুঝতেছেন কি না সেটা কিন্তু এখানে খুব দারুণভাবে ফোকাস পাচ্ছে ওকে এবার গ্রাফ চার্ট রিলেটেড বিষয়গুলো গ্রাফ চার্ট রিলেটেড যে বিষয়গুলো সেগুলো একটু যদি দেখি গ্রাফ দুই ধরনের দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগই আসতেছে একটা হচ্ছে এমনি গ্রাফ আর একটা পাইসা সো আমার মনে হয় গ্রাফই আসবে কারণ ভেরি রিসেন্টলি আমাদের বাজেট হয়েছে বাজেট রিলেটেড হতে পারে তারপরে আর অনেক অনেক রিপোর্ট অনেক রিপোর্ট বেরিয়েছে সেই রিপোর্টগুলো থেকেও কিন্তু আসতে পারে সো আমরা যদি বিষয়টা খুব সিনসিয়ারলি নেই তাহলে গ্রাফ ছাড় রাইটিংটা একেবারে দেখে দেখে একটা গ্রাফ মানে কি হ্যাঁ গ্রাফ প্যারাগ্রাফ প্যারা মানে হচ্ছে একটা প্যারায় লিখতে হয় আর গ্রাফ মানে লেখো চিত্র তার মানে একটা চিত্র দেওয়া আছে ওইটাকে লিখতে হবে সো এইখানে কিছু আর্ট আছে আর্টটা হলো প্রথম কথাটাই কিন্তু সুন্দর করে শুরু করতে হবে দ্য গিভেন গ্রাফ চার্ট শোস কি শোস করে ওখানে কিন্তু লেখাই আছে যে এইটার উপরে লিখতে হয় এই লাইনটা লিখলেই তো এক নাম্বার পাওয়া যায় তারপরে ইফ উই স্টাডি আর ইফ উই অবজার্ভ দ্য গিভেন গ্রাফ চার্ট ভেরি কেয়ারফুলি উই সি দ্যাট এই যে কি পেলাম তারপরে প্রথমে কি পেলাম এবং দ্বিতীয় তথ্য কি পেলাম প্রথম তথ্য এবং দ্বিতীয় তথ্য এই দুইটা তথ্যকে কিন্তু কানেক্ট করতে হবে তারপরে দেখাতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু গিভেন ইনফরমেশন দুইটা যে ইনফরমেশন আছে এই দুইটা ইনফরমেশনের মধ্যে কি পার্থক্য এটা কিন্তু তৃতীয় সেন্টেন্সে লিখতে হবে অ্যান্ড দেন তারপরে অ্যাগেইন পরের তথ্য তারপরে তারপরের তথ্য তারপরে তার পরের তথ্য সো এইভাবে যদি আমরা তথ্যগুলো দিতেই থাকি দিতেই থাকি আমার মনে হয় গ্রাফ চার্টটা এত সুন্দর হয় দেখা যাচ্ছে যে অনেক স্টুডেন্ট অনেক মার্কস পায় কারণ এত সুন্দর করে লিখে এবং ফাইনালি শেষ করার আগে আবার বলে যে ফাইনালি ইট ক্যান বি সেইড ফ্রম দ্য অ্যাব কম্পারেটিভ স্টাডি ইট ক্যান বি সেইড দ্যাট দ্য হোল গ্রাফ চার্ট শোস ওই ওইটাই যেটা প্রথমে আপনি লিখছেন সো এটা লিখে দিলে আমার মনে হয় না যে কোনো টিচার সেটা এক্সামিনার হোক আর স্ক্রুটোনাইজারই হোক যে আপনাকে কম মার্কস দেবে সো আই হোপ যারা একটু গ্রাফ চার্ট দিয়ে গবেষণা করেছেন সেটা পাই চার্টে হোক আর গ্রাফ চার্টে হোক ইট ক্যান বি ভেরি মাচ ফ্রুটফুল কারণ এটা আমার মনে হয় ফ্রেশ মাথায় একটা সম্পূর্ণ পেজে লেখা উচিত এবং ফ্রেশ লেখা উচিত কোনো কাটাকাটি হলে ওটা একটানে কেটে দিয়ে আবার ফ্রেশ করে লেখা উচিত এটা আমার মনে হয় কারণ এটা একটা অফিসিয়াল রিপোর্ট কারণ আপনি যখন আফটার কমপ্লিটিং ইউর স্টাডি হোয়েন ইউ উইল গেট ইনভলভ ইন এনি জব সেক্টর দ্য বস মে অর্ডার ইউ যে মেক দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য গ্রাফ সো এটা আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্টে কাজ দেবে সো এটা ওই একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ গ্রাফ চার্টে যদি গ্রাফ চার্টে দক্ষ কেউ হতে পারে না তাহলে ওকে কেউ থামাতে পারবে না যে কোনো তথ্য সে লিখতে পারবে যে কোনো ইনভারনমেন্ট সে অ্যানালাইসিস করতে পারবে এই অ্যাবিলিটিটা গ্রো হবে যদি কেউ গ্রাফ চার্টটা ভালো করে পড়ে তবে অবশ্যই প্যারা না করার চেষ্টা করবেন এবং কানেক্টরস দিয়ে অ্যাগেইন বিসাইডস মোর ওভার ফার্দার মোর হ্যাঁ হাউ এভার হ্যাঁ আফটার দ্যাট হ্যাঁ ইন দ্যাট সিচুয়েশন এগুলো যদি লিখা যায় না আমার মনে হয় না স্যার মার্কস কাটবে ওখানে সো আমরা কি করি জাস্ট কি আছে হিন্দি স্টার এত সালে এত এত সালে এত এই জাস্ট এগুলোই লিখি কিন্তু কেন যে নিজেকে আমরা একটু আড়াল করতেছি কানেক্টিভিটি থেকে আড়াল করতেছি লেখাটা কানেক্টিং হচ্ছে না সো এই বিষয়টা ডিয়ার স্টুডেন্টস প্লিজ এটা একটু দেখবেন সো আশা করি স্ক্রিনশট নিয়েছেন এবং এইখানে যে গ্রাফ চার্টগুলো দিয়েছি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ওপরে প্রাইস হাইক আছে ইন্টারনেট ইউজারার্স এটার ওপরে কোভিড নাইন্টিন প্যাশেন্টস রেট এখন চলে গেছে এখানে আমরা ডেঙ্গুটা অ্যাড করে দিই এটা নতুন ডেঙ্গু কারণ এই কয় এখন ডেঙ্গু চলছে হয়তো বা প্রশ্ন আশেপাশেই কিছুদিনের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়ে যাবে তখন হয়তো বা এখনকার এই রিফেক্টগুলোই কাজে আসবে আর একটা পলিউশন রেটের জায়গায় আমি একটু ফ্ল্যাট লাগাই দিচ্ছি কারণ এবছর ফ্ল্যাডের পরিস্থিতি ইন্ডিয়ায় বিশেষ করে দিল্লিতে এবং আরও অনেক জায়গায় ফ্ল্যাডের পরিস্থিতিটা খুবই ভয়াবহ সো আমরা এটা দেখব তারপরে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে এখানে একটু কথা আছে এখানে এগুলো নিয়ে একটু মানে নিজেকে স্টাডি করতে হবে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি বাংলাদেশে পভার্টি লাইনটা কিন্তু এখন কমে যাচ্ছে হ্যাঁ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে এছাড়াও অন্যান্য বিষয় হচ্ছে আর ইন্টারনেট ইউজারার অনেক বেড়ে যাচ্ছে ইন্টারনেটের সঙ্গে ফেসবুক হ্যাঁ খুশি হবা
ইলিটারেসির রেটও কমে যাচ্ছে বাংলাদেশে হ্যাঁ সো এই এগুলোর বিষয়ে আমার মনে হয় একটু ভালো করে পড়াশোনা করলে আর কিছু লাগে না ঠিক আছে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি আশা করি এর পরে যে আইটেমটা আসবে সেই আইটেমটা থেকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা আরও ভালো মার্কস পেতে পারি সো এখন পর্যন্ত কোনো কমেন্টস থাকলে বা কোনো জানার ইচ্ছা থাকলে একটু প্লিজ যদি জানান নেহাল আহমেদ বলেছেন স্যার ইংলিশে কোনোভাবেই এক্সামে ভালো করতে পারি না নেহাল তোমার উদ্দেশ্যে বলছি ইংলিশে ভালো না করার পিছনে কারণ হলো ইংলিশকে সময় না দেয়া কোন আইটেমটাতে ভালো নম্বর পাচ্ছ না যে স্যারের কাছে ইংরেজিটা দেখে নিয়েছ আমার মনে হয় তোমার খাতাটা চেক করা উচিত যে কোন টপিকটাতে তোমার মার্কস আসতেছে না ওভারঅল সব টপিক্সের কথা এভাবে বললে কিন্তু হবে না কোন টপিক্সটাতে ফার্স্ট পেপারের কোনো টপিক্সে নাকি সেকেন্ড পেপারের কোনো টপিক্সে তুমি ভালো করছো না এটা একটু জানালে আমি হয়তো বা স্পেসিফিকভাবে একটু কথা বলতে পারবো নেহাল ওয়েটিং ফর ইউর রিপ্লাই ওকে আচ্ছা আর সোয়েল ডানা ঠিক আছে গ্রাফচার্ট কতটুকু লেখা স্ট্যান্ডার্ড আসলে সোয়েল ডানা থ্যাংক ইউ তোমার প্রশ্নের জন্য গ্রাফচার্ট যদি পাঁচটা তথ্য থাকে প্রথমে দুই লাইন ইন্ট্রোডাক্টরি দুইটা লাইন লিখলেন পাঁচটা যে তথ্য থাকলো পাঁচটা তথ্যের ওপরে পাঁচ দুগুনা দশটা লাইন আর ও ওদের যে কম্প্যারিজন তাহলে পাঁচটা লাইন পনেরো লাইন পনেরো শেষে একটা লাইন ষোলো ষোলোটা সেন্টেন্স বা সতেরোটা সেন্টেন্সের মধ্যে লেখাটাই বেশি ভালো কারণ কম্পারেটিভ স্টাডি এটা কম্পারেটিভ স্টাডি যদি না দেয়া যায় তাহলে অবশ্যই এটা ভালো হবে না ওকে এবার আমরা অ্যানাদার ইয়াতে চলে যাচ্ছি সেটা হলো কমপ্লিটিং স্টোরি আর ক্রিয়েটিভ আর ট্রেডিশনাল স্টোরিস সো এখানে যে আমাদের স্টোরি রাইটিংগুলো আছে সো এখানে একটু আমি আয়সা আক্ত বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালিকুম আসসালাম ফার্স্ট পেপারের ভাইয়া খারাপ হচ্ছে এক্সাম স্যার মেনলি আনসারিং কোয়েশ্চেন্স নেহাল ওকে প্রথমে আমি নেহালের আনসারটা দিব নেহাল বলেছে যে স্যার মেনলি আনসারিং কোয়েশ্চেন্স আনসারিং কোয়েশ্চেনে কি চাওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় নেহাল আর যদি প্রশ্নটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে উত্তরটা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সেই হবে আর যদি প্রশ্নটা পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে উত্তরটা কিন্তু পাস্ট টেন্সেই হবে এখন কথা হলো যে কত বড় লিখব এই 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 জায়গাটাতে হয়তো বা নেহালের প্রবলেম হচ্ছে সো নেহাল আশা করি আরও যে ষোলোটা প্যাসেজ আমরা দিয়েছি সেই ষোলোটা প্যাসেজ একটু তুমি প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমার অনেক ভালো হবে এবং একটু পারলে তুমি আনসারগুলো প্রথমত দেখে দেখে লিখো কয়েকটা আনসার একটু দেখে দেখে লিখো যে কেন আনসারটা দিল তুমি নেলসন ম্যান্ডেলা আর ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার যে প্যাসেজটা আছে এই দুইটা প্যাসেজ অন্তত একটু আনসারগুলো দেখে দেখে লেখার চেষ্টা করো তো তারপরেও যদি তুমি না পারো তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি ক্লাস শেষে অবশ্যই আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আছে সেটা দিয়ে দিব সেখানে তোমরা এস এম এস করলে আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেব ওকে তারপরে আয়সা আক্তার বলেছে ফার্স্ট পেপারে ভাইয়া খারাপ হচ্ছে এক্সাম আচ্ছা ফার্স্ট পেপারে এক্সাম খারাপ হচ্ছে কেন কারণ আমরা তো আসলে বেশিরভাগ সময়ই সেকেন্ড পেপারকে দিই সেকেন্ড পেপারে দিই এই ফার্স্ট পেপারের এই রাইটিংগুলো নিয়ে কোনো কোনো দিন চেষ্টা করেছি আমাদের এক সার ছিলেন উনি বলতেন রাইটিং স্কিল ইজ এ ফাইটিং স্কিল হ্যাঁ রাইটিং স্কিল কখনোই যেমন তেমন করে হয় না রাইটিং স্কিল মিন্স ফাইটিং স্কিল অনেক বেশি ফাইট করতে হবে রাইটিং নিয়ে রাইটিং নিয়ে যদি আমরা ফাইটিং না করি তাহলে কিন্তু হবে না আমরা আজ পর্যন্ত কয়টা স্টোরি বানাই বানাই লেখার চেষ্টা করেছি কখনোই করি নাই আমরা দূরে ওগুলো পরীক্ষা আসলে বানাই দিব এই যে একটা টেন্ডেন্সি এই সুপার টেন্ডেন্সি থেকে আমাদেরকে বেড়ে আসতে হবে এই টেন্ডেন্সিটা আমাদেরকে কি করে স্লোথ করে দেয় আমাদেরকে একবারে গতিরোধ করে দেয় এবং মনে হয় থাক ফার্স্ট পেপার পরে কী হবে কী পড়বো ফার্স্ট পেপারের কিন্তু আমি মনে করি যদি পনেরো দিন সময় নেই ফার্স্ট পেপারকে দেই পনেরো দিন এক ঘন্টা করে আমার মনে হয় ফার্স্ট পেপার আর কিছুই বাকি থাকবে না হ্যাঁ তো চলো আমরা এখন স্টোরি দেখি সো স্টোরিগুলোতে যেটা আমরা সমস্যা দেখতেছি আচ্ছা স্টোরিগুলোতে যে সমস্যাগুলো আমরা দেখি সেটা হলো যে যতটুকু দেয়া থাকে ততটুকু তো খুব সুন্দর করে লিখি কিন্তু তার পরের অংশটা কি হবে দেয়ার লার্নার্স স্টোরিগুলো বেশিরভাগে পাস্ট টেন্সে থাকে সো পাস্ট টেন্স থাকলে তাহলে কি হবে তাহলে একটা সূত্র কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে যে যদি বাক্যের প্রথমটা প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার হয় আমি এখানেই লিখতেছি যেহেতু স্টোরি রিলেটেড তারপরে কিন্তু যে কোনো টেন্স হয় যে কোনো টেন্স এইটা কিন্তু মনে রাখতে হবে কিন্তু যদি প্রথমটাই পাস্ট হয় তাহলে পরেরটা কি হবে এই টেন্স হবে না অফকোর্স পাস্ট হবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই পাস্ট হবে তাহলে প্রেজেন্ট এবং ফিউচার যদি হয় প্রথমটা তাহলে অবশ্যই পরেরটা কিন্তু যে কোনো টেন্স হবে কিন্তু প্রথমটাই যদি বলি যে 
ফার্স্ট হয় তাহলে অবশ্যই পাস্ট হবে তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই জায়গাটাতে কিন্তু একটু কাজ করতে হবে কারণ স্টোরি কিন্তু যেমন তেমন করে ইয়ে করা যাবে না কারণ আন্দাজি সেন্টেন্স লিখলে অবশ্যই ওটার যোগ্যতাটা থাকবে না হয়তো বা আর সত্যি আকাঙ্ক্ষার যোগ্যতা এই তিনটা জিনিস মেনটেন করে এবং গল্পের যে মানে ধারাবাহিকতা সেটা মেনটেন করতে হবে এবং কল্পনায় গল্প এখনও বলা থাকে যে নিজের মতো করে গল্প শেষ করেন কিন্তু তারপরেও আমি মনে করি যে গল্প লেখার সময় অবশ্যই অবশ্যই একটু মানে তথ্যটা জানা থাকাটা খুব জরুরি আর জানা না থাকলে খুবই সমস্যা হয় সো আমি আশা করি ফার্স্ট পেপারে যদি আর কারো কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে একটু আমি অবশ্যই বলবো যে আমাকে একটু জানাই দিলে এখন আমি চেষ্টা করব ফার্স্ট পেপারটাতে আরও কিছু কথা বলার ফার্স্ট পেপারে কোন আইটেমটাতে আর কার কী সমস্যা আছে একটু কমেন্ট করে জানালে আমি খুব খুশি হব সোহেলানা বলছে ক্রিয়েটিভ স্টোরি লিখতে খুব প্রবলেম হয় আচ্ছা ক্রিয়েটিভ স্টোরির কয়েকটা স্তর আছে সোহেলানা শুধু সোহেলানাকেই বলছি না সবাইকে বলছি মেঘলা আকাশ আমি রানীর বন্দর ব্যাস থেকে বলছি থ্যাংক ইউ মেঘলা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সবাইকে একটু পারলে কানেক্ট করো সো ক্রিয়েটিভ স্টোরি লিখতে খুব প্রবলেম হয় সোহেলানা খুবই সুন্দর একটা কথা বলেছে আসলে ক্রিয়েটিভিটি তো ক্রিয়েটিভ স্টোরিগুলোতে কি হয় যে যে কোনোভাবেই লাইনটা শেষ করে দেওয়া যায় বা যে কোনোভাবেই শেষটা করা যায় কিন্তু এখানে কথা হলো যে বেশি বেশি গল্প জানো আমি প্রথমেই বলেছি যে কে বেশি গল্প করতে পারে যে বেশি গল্প জানে তাহলে সেই বেশি সোহেলানার উত্তরটা এখানে লুকিয়ে আছে যে যে যত বেশি গল্প করতে পারে গল্প শুনে আমরা তো নানান গল্প শুনি ফেসবুকে তো নানান গল্প পড়ি ওগুলো নয় গল্প শুনতে হবে কারণ বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড একটা রিপোর্ট দিয়েছে যে মানুষ যদি পড়ে তাহলে পড়লে শুধু কত পার্সেন্ট মনে রাখতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু যদি সেটা শোনে তখন আবার থার্টি পার্সেন্ট মনে রাখতে পারে তো আমরা কি করি খালি পড়ি 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 এই জন্য মনে থাকে না আর ক্রিয়েটিভ স্টোরি হোক আর ট্রেডিশনাল স্টোরি হোক দেখা যাচ্ছে মনে থাকবে না কারণ আমরা তো শুধু পড়তেছি এই গল্পটা কারো কাছে শুনতে হবে অনেক সুন্দর করে মশলা দিয়ে অনেক মজা করে হ্যাঁ গল্পটা শেষ করতে হবে এবং বেশি বেশি গল্প শুনতে হবে আমরা তো আমাদের তো সময় নেই আমাদের তো আমরা মোবাইলটাতে যত বেশি সময় দিচ্ছি আমরা ফেসবুকে যত স্ক্রোল করতেছি এই জায়গাটা থেকে বের হয়ে এসে যদি আমরা তার অর্ধেকের অর্ধেকের অর্ধেক সময় যদি আমরা আমাদের একটু লার্নিং সময়টাকে দিতাম তাহলে খুব ভালো হতো এবং অনেক স্টুডেন্টস এগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কারণ তারা লার্নিং বাদ দিয়ে আর্নিং শুরু করেছে হ্যাঁ অবশ্যই তুমি আর্নিং করবে তুমি এখন অনেক স্কোপ তোমার ফ্রিল্যান্সিংয়ের অনেক স্কোপ তুমি অনেক বেশি বাংলাদেশে এখন অনেক স্কোপ আর্নিং আর্নিংয়ের অনেক ছোটো বেলা থেকেই অনেক আর্নিং করা যাবে কিন্তু ডিয়ার লার্নার্স ফার্স্ট অফ অল আগে নিজের গোড়াটা তো ভিত্তিটা তো ঠিক করতে হবে এখন এটার জন্য কিন্তু অবশ্যই তোমাকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে এবং এই সময়টাতে তোমাকে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে কারণ এসএসসি রেজাল্ট যদি কোনোভাবে খারাপ হয়ে যায় তাহলে তুমি অনেক অনেক জায়গা থেকে তুমি ফর্মই তুলতে পারবে না ফর্মই তুলতে পারবে না তখন তুমি পিছিয়ে যাবে তখন মনে হবে যে একটু জিপিএ কমের কারণে তোমাকে আরও পঞ্চাশটা বিশটা তিরিশটা পঁচিশটা এমসি কিউ বেশি কারেক্ট করতে হচ্ছে হ্যাঁ আবার রিটার্ন তো আসেই ভেরি গুড থ্যাংক ইউ মেঘলা স্যার আপনাকে অনলাইনে ক্লাস ভালো থ্যাংক ইউ মেঘলা অনেক সুন্দর কমেন্টের জন্য মনোজ হালদার মন অসাম থ্যাংক ইউ স্যার মেইন বইয়ের কিছু ইউনিটের ইম্পর্টেন্ট লেসন বলে ভালো তো আমি অলরেডি ক্লাসের শুরুতে সায়েম সরকার আপনি একটু দেখবেন ক্লাসের শুরুটা আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি কোন কোন পড়তে হবে ওকে সো সমস্যা হলে আমরা আবার রিভিউ করতে পারি এবং ক্লাসটা প্রথম থেকে দেয়া আছে একটু দেখে নেবেন স্যার একটু ফ্লো চার্ট নিয়ে ডিসকাস করলে উপকার হতো ভেরি গুড নেহাল আমি ভুলে গিয়েছিলাম ফ্লো চার্ট আচ্ছা ক্রিয়েটিভ স্টোরি আসার পসিবিলিটি কেমন স্যার বল বললে ভালো হতো হ্যাঁ আসলে ক্রিয়েটিভিটির তো শেষ নাই ক্রিয়েটিভ স্টোরি আসতেই পারে কারণ এখানে তো তোমার পুরো এক্সাম প্রসেসটাই হচ্ছে তোমার ক্রিয়েটিভিটিটাকে জাস্টিফাই করা জাস্টিফিকেশন অফ ইয়োর সেন্সিবিলিটি অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি এই দুইটা জিনিস জাস্টিফিকেশনের জন্যই কিন্তু স্টোরি রাইটিং দেওয়া হয়েছে সো আমি একটু পরে ফ্লো চাটে আসছি নেহাল একটু পরে আসছি তো তার আগে আমি একটু ক্রিয়েটিভ স্টোরির কথাই বলি ক্রিয়েটিভ স্টোরি আসবে এই জন্যই যে একটা স্টুডেন্ট তো বই থেকে বিশটা পঁচিশটা তিরিশটা স্টোরি পড়তেই পারে এবং এগুলো কিন্তু মনেও থাকবে এবং বানে বানে লিখতেও পারবে তো যারা কোয়েশ্চেন সেটার ওরা তো অনেক সিনিয়র এবং তারা দেখা যাচ্ছে তিরিশ চল্লিশ বছর থেকে প্রশ্ন তৈরি করেন সো এই যে একটা অভিজ্ঞতা এবং এনারা অবশ্যই এত সুন্দর একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে দিবে নাও কমপ্লিট সো এই ধরনের সিচুয়েশনাল তো এই জন্য আইকিউটা একটু মানে ঠিক রাখতে হবে যে হ্যাঁ আ
এই স্টোরিটা আমি এভাবে শেষ করব এভাবে শেষ করব এই জন্য যে একেবারে রকেট সায়েন্স পড়তে হবে তা কিন্তু নয় একটু চোখ কান খোলা রাখা কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং সেন্সটা ঠিক রাখা যে এটা এইভাবে শেষ করা উচিত এটা এইভাবে শেষ করা উচিত তাহলে হয়ে যাবে ফ্লো চার্টের ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে ফ্লো চার্ট আসলে প্যাসেজ রাইটিংয়েরই একটা আলাদা অংশ সো আমি আগে এইটা সবাই একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নিলে এটা ভালো হতো আমি এটা মুছে দিই লেখাগুলো তাহলে ভালো হবে যে কয়েকটা স্টোরি দিয়েছি এগুলো আমার মনে হয় ক্লাস ছোটোবেলা থেকেই আমরা এই গল্পগুলো অনেক শুনেছি এবং এই গল্পগুলো আবারও আমাদের কাছে আসতে পারে তবে মডার্ন ভার্সনে আসতে পারে ঘুরে ফিরে অনেক অন্য এই 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 গল্পগুলোর যে মেসেজ এই মেসেজটা হয়তো বা মডার্ন অনুযায়ী আসতে পারে সো সেটা অবশ্যই আমরা খেয়াল করব সো তারপরে ইনফরমাল লেটার্স নিয়ে আসলে কথা বলার কোনো নাই কারণ তবে দ্য শর্ট আর দ্য বেটার যত ছোট করে লিখতে পারবেন আমার মনে হয় ভালো বেশি কথা বলতে গেলেই গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স আসে ভুল হয় বানানের সমস্যা হয় সো এই জন্য দ্য শর্ট আর দ্য বেটার আমি এখান থেকে অবশ্যই অন্য টপিকসে যাইতে চাই এই স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে রাখলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের যেই বোর্ডেরই যেখান থেকে আপনি ইংলিশ প্রথম পত্র পরীক্ষা দেন না কেন এর বাইরে প্রশ্ন ইনশাল্লাহ হবে না আর হলেও হয়তো বা কিছু মিস হলেও আমার মনে হয় এগুলো যদি কেউ স্টাডি করে তার পক্ষে ভালোভাবে আনসার করা খুব সম্ভব হবে এটা আমার বিশ্বাস ওকে ডিয়ার লার্নার্স এবার আমরা ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে যাব বাট বিফোর দ্যাট যেহেতু একজন আমাকে প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ আলামিন হোসেন আমি ইনফরমাল লেটার্সগুলো দেখিয়ে দিয়েছি আমার মনে হয় সেগুলো একটু নিলেই হবে আচ্ছা ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্টের ব্যাপারে একটা বলি সেটা হলো যে একটা করে দেওয়া থাকে প্যাসেজ আপনার রিডিং দ্য প্যাসেজ একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আমাদেরকে ফ্লো চার্ট করতে বলা হয় এই ফ্লো চার্টটা অবশ্যই নাউন ফ্রেজে করতে মানে করা উচিত তবে একটা যেহেতু করা থাকে সেহেতু ওইটার মতো করেই বাকি চার্টগুলো করলে অনেক বেশি ভালো হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস যেই কাজটা করে সেটা হলো যে ফ্লো চার্টের বিষয়ে সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলে কিন্তু ওই বক্সের মধ্যে কিন্তু সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে না প্রথমত একটা বক্স এভাবে নিতে হবে একটা পেজ পেজের মধ্যে একটা তো করে দেওয়া থাকে সেটাকে লিখতে হবে সেটা লিখে নিচে নিচে বাকিগুলো লিখতে হবে এখন এটার ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো নাউন ফ্রেস তৈরি করা এবং আমি যে ষোলোটা প্যাসেজ দিয়েছি এই ষোলোটা প্যাসেজের উপরেই যে ফ্লো চার্টগুলো আছে অথবা ঢাকা আর চট্টগ্রাম বোর্ডের যে বিভিন্ন কলেজের যত কলেজের যে ফ্লো চার্টগুলো আছে আমার মনে হয় এগুলো প্র্যাকটিস করলেই আর কোনোটা বাদ যাবে না সো এখানে অবশ্যই সেন্টেন্স লিখা যাবে না অবশ্যই সেটা ফ্রেজ হতে হবে সো নাও একটা জিনিস বলে দিই যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ সেন্টেন্স অ্যান্ড ফ্রেজ ফ্রেজে কিন্তু কোনো ভাব থাকবে না কিন্তু সেন্টেন্সে কিন্তু ভাব থাকে সো সাপোজ আই লিভ ইন বাংলাদেশ এখন এটাকে কীভাবে আমি ফ্রেজ বানাবো আই লিভ ইন বাংলাদেশটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স এখন আমি এটাকে কীভাবে ফ্রেজ বানাবো জাস্ট সাবজেক্টটাকে বাদ দিয়ে দেন আর বাকি অংশটা লিভিং ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ আই ইট ফুড ইটিং ফুড নানানভাবে করা যায় জিরান করা যায় ইনফিনিটিভ করা যায় বার বার নাউন হিসাবে করা যাবে সো আমার মনে হয় এগুলো এতদিনে পড়া হয়ে গেছে তারপরে যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই এখনও সময় আছে যদি ষোলোটা প্যাসেজ ষোলো দিনে প্র্যাকটিস করে ফ্লো চার্টগুলো শেষ করা যায় আমার মনে হয় অসুবিধা হবে না সো আশা করি আনসার পেয়েছেন আরও যদি এরপরে কারো কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই এখানে স্যার আমাদের তো গ্রাফ চার্টের স্টোরি রাইটিংয়ে পনেরো নাম্বার করে স্যার কত পেজ লিখলে আসলে সায়েম সরকার খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ যে কত বড় আসলে এটা কোনো ফ্যাক্টরি না যে কত বড় করে লিখব মার্কস যত বেশি হোক অসুবিধা নাই কিন্তু মেইন জিনিসটা লিখতে হবে এবং কানেক্টিভিটিতে থাকতে হবে কানেক্টিং কানেক্টেড থাকতে হবে অল সেন্টেন্সেস আর টুগেদার অ্যান্ড কানেক্টেড এটা যদি থাকে তাহলে সত্যি বলতেছি মার্কস ফ্যাক্টর করে না কারণ যদি কোনো কারণে এক্সামিনার কম মার্কসও দেয় স্কুটুনাইজার কিন্তু দেখা আবার খাতাগুলো রিচেক করে তখন কিন্তু আমি দেখা যাচ্ছে যে রাইটিংটাতেই আমরা মার্কসটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করি হ্যাঁ আমিও অনেক খাতা চেক করি একজন স্কুটুনাইজার হিসাবে আমিও বলছি যে রাইটিং সেকশনেই ভালো মার্কস উঠতে পারে আর যারা বলেছ বা কমেন্ট করেছ যে ফার্স্ট পেপারে ভালো নাম্বার আসছে না ফার্স্ট পেপার ভালো করতে পারছি না এটার পিছনে কারণ হলো রাইটিং সেকশন সো এখনও বলতেছি যে সামারি রাইটিংয়ে কোশ্চেন আনসারে হ্যাঁ এইগুলোতে যেগুলো যেগুলো জায়গায় রাইটিংয়ের বিষয়টা আছে আমার মনে হয় এই রাইটিংয়ের বিষয়গুলো একটু আরও ফোকাস হওয়া উচিত সো চলে যাচ্ছি পরের ইয়াতে সেকেন্ড পেপারে সেকেন্ড পেপারে রাইটিংয়ের যে পার্টটা সেটা নিয়ে আগে কথা বলি তারপরে গ্রামার অংশটাতে যাব কারণ হিউজ বিষয় আলোচনা করতে হবে সো আমি একটু দেখতে যাচ্ছি সোয়েল রানা কোথা থেকে বলছো একটু কমেন্ট করে জানাও সোয়েল রানা সায়
আমার মনে হয় যারা জয়েন করেছে তাদের মধ্য থেকে অনেকেই খুব নীরব আছে আয়সা আক্তার চুপ হয়ে আছে তারপরে ওবায়দুল্লাহ তারপরে কয়েকজন শুধু তারপরে হচ্ছে ইনা আশ্বিন জামান ইনা ও সিক্স ছার মাদার কী জন্য লিখেছে মোসাম্মদ সাদিয়া আমি ইংরেজি আচ্ছা সো একটু বেশি বেশি কমেন্ট করলে আমি আমি পঞ্চগড় থেকে সোয়েলডানা পঞ্চগড় থেকে আচ্ছা সায়েম সরকার কুমিল্লা থেকে ভেরি গুড তো কুমিল্লা পঞ্চগড়ে অনেক তো গ্রুপ আছে ফ্রেন্ড সার্কেল তাদেরকে শেয়ার করলে তারা ক্লাসটা পেয়ে যাবে পরবর্তী তো আমাদের জয়কুলি একাডেমি অথবা যে পেজ আছে আমাদের সেখানে অবশ্যই এই ক্লাসটা পেয়ে যাবেন সো ওকে থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আমরা এখনও কন্টিনিউ করতেছি এবং এখনও শেয়ার করার অনেক সুযোগ আছে একটা পেপার শেষ হলো এবার আমি সেকেন্ড পেপার শুরু করব তো সেকেন্ড পেপার শুরু করার শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই যে বিষয়টা আমি নিয়ে আসব আচ্ছা স্যার বেহার মোহাম্মদ মুসলেম আমিন আমিন নীলফামারি থেকে ভেরি গুড নীলফামারি আমার জেলা দিনাজপুর ঢাকা থেকে আসি স্যার নেহাল হ্যাঁ আমি ঢাকার ফার্মগেট থেকে আসি নেহাল দেখা হয়তো আসলে দেখা হতো হয়তো ওকে সো ইংলিশ সেকেন্ড পেপারটা আসলে পুরোটাই গ্রামার নয় গ্রামার অংশ নয় তাহলে পুরোটাই গ্রামার অংশ নয় রাইটিং সেকশনে আসো প্রথমে রাইটিংয়ের কথাগুলো বলি রিকোয়েস্ট ফর প্রোভাইডিং মাল্টিমিডিয়া ফ্যাসিলিটিস ইন ক্লাসরুম মানে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন এটি স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে রাখার জন্য সবাইকে বলবো একটু আমি সরে যাচ্ছি তাহলে স্ক্রিনশট ওকে বেশি তারপরে কোশ্চেন নেই কারো প্যারাগ্রাফ রাইটিং সো প্যারাগ্রাফগুলো এখানে একটু বড় করে লিখতে হবে মাই কান্ট্রি ইন্টারনেট ফেমাল এডুকেশন জেন্ডার ইকুয়ালিটি আর্লি ম্যারেজ টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি দ্য ইউজ অ্যান্ড অ্যাভিউজ অফ মোবাইল ফোন অ্যান্ড ফেসবুক বুক ফেয়ার এক্সপিরিয়েন্স অফ ভিজিটিং বুক ফেয়ার কোভিড নাইনটিন এখানে অ্যাড হবে ডেঙ্গু প্লিজ এখানে ডেঙ্গু অ্যাড করে নেবেন আচ্ছা ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ফ্রিল্যান্সিং দিতে যাচ্ছি ফ্রিল্যান্সিং হুম রিসেন্ট টপিক রিসেন্ট এখন আগস্ট মাস আমাদের শোকের মাস তখন পরীক্ষা হচ্ছে সো স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা এটা নতুন অ্যাড করেছি আগে ডিজিটাল বাংলাদেশ যেহেতু আমাদের ইয়া হয়ে গেছে স্মার্ট বাংলাদেশের উপরে অবশ্যই যে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশন অ্যান্ড মিশনগুলো আছে সেগুলো আমাদের সবাইকে জানতে হবে ইউটিউবে সার্চ দিলেই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ প্যারাগ্রাফ স্মার্ট বাংলাদেশ কম্পোজিশন পেয়ে যাব ঠিক আছে সো এটা আমার অ্যাড করা এবছর রিসেন্ট টপিকের মধ্যে এটা অ্যাড করা আর রিসেন্ট টপিক বলতে যেহেতু আগস্ট মাস আগস্ট মাসে যেহেতু আমাদের আগস্ট মাসে যেহেতু আমাদের ক্লাস পরীক্ষা অতএব অবশ্যই আগস্টের উপরেই আমাদের যে ন্যাশনাল মর্নিং ডে আছে সেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা একটু আলোচনার বিষয় এবং জানারও বিষয় সো অনেক সময় আমরা জানি না যে সেটা কি ওকে ডিয়ার লার্নার্স সো এটার পরে যদি আমরা দেখি যে তারপরে আবার একটা রাইটিং আছে এটা একটু আর একটু বড় প্যারাগ্রাফের মতোই আচ্ছা ট্রাজিক অ্যাক্সিডেন্ট প্রাইস হাইক অন ডিফরেস্টেশন ভিক্টোরি ডে অন সায়েন্স ফেয়ার ফুড অ্যাডাল্টেশন ইন বাংলাদেশ রোড অ্যাক্সিডেন্ট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন তারপরে আছে সিটি লাইফ অ্যান্ড রুরাল লাইফ মাই কান্ট্রি এটা দুইবারে দিয়েছি ফেসবুক ব্যাড ইফেক্টস অফ স্মোকিং হ্যাঁ এনভারনমেন্ট পলিউশন ড্রাগ অ্যাডিকশন সো এগুলো কমন টপিক্স সো এই কমন টপিক্স নিয়ে আসলে কি বলবো কমন টপিক্স নিয়ে আসলে আনকমন কোনো কথা বলা নেই তবে আমি একটু কথা অবশ্যই বলবো প্যারাগ্রাফে কখনো প্যারা করা যাবে না এক দুই নম্বর সমস্যা হলো প্যারাগ্রাফে কোথায় নাম্বারটা কাটা যাচ্ছে তার প্রথম কথাটাই হচ্ছে যে যখন আমরা প্যারাগ্রাফটা লিখি প্যারাগ্রাফটা লিখতে গিয়ে আমরা টপিকটা ভালো করে লিখি না টপিক সেন্টেন্সটা টপিক সেন্টেন্স আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মনির ইসলাম স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ যে তিনি একটা বইয়ে তার আমি পড়েছি সেটা হলো যে উইদাউট এ টপিক সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফ শুড নট বি এ প্যারাগ্রাফ ক্যান নট বি এ প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ হতেই পারে না তাহলে হোয়াট ইজ টপিক সেন্টেন্স এই টপিক সেন্টেন্সটাই আমরা বুঝি না ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ইয়োর কান্ট্রি নিয়ে প্যারাগ্রাফ লিখি তাহলে মাই কান্ট্রি তাহলে মাই কান্ট্রি ইজ বিউটিফুল হ্যাঁ অথবা লিখতে পারেন বাংলাদেশ ইজ মাই কান্ট্রি প্রথমটাই এভাবে হবে সো অন্যভাবে লেখার কোনো সুযোগ নাই লোড শেডিং প্যারাগ্রাফ লিখতে বলছে হ্যাঁ প্রথমেই লিখতেছে দেয়ার আর মেনি প্রবলেমস ইন বাংলাদেশ লোড শেডিং ইজ ওয়ান অফ দেম এই যে তো আপনার কিন্তু প্রবলেমস অফ বাংলাদেশের উপর প্যারাগ্রাফ লিখতে বলেনি আপনাকে লিখতে বলছে লোড শেডিংয়ের উপরে আপনি লোড শেডিং দিয়ে শুরু করেন না ভাই কেন আপনি প্যাঁচাচ্ছেন কথাগুলোকে কথাগুলো প্যাঁচালে তো মেইন জায়গা থেকে আপনি সরে যাচ্ছেন তাহলে যদি বলা হয় 
the importance of the seven mars speech importance of the seven mars speech paragraph kintu seven mars speech er por ashe nai ashche oi tar importance er por ekhon jodi proshno ashe importance of international mother language tole mother language der por to paragraph ashe nai ashche importance ki ha etar importance ta likhte hobe so amra paragraph likhi diye ashi kintu pore dekhi je amra number pai nai keno karon amra topic sentence tai bhul kore shuru korchi ebong amra thematically likhte parini we are thematically wrong আমরা যেটা চাইছি সেটা লিখতে পারিনি এই কারণেই কিন্তু আমাদের প্রবলেম হয় সো রাইটিংয়ে অনেক জায়গায় এই ধরনের সমস্যাগুলো আমি খাতা কাটতে গিয়ে ফেস করি এবং প্রচুর ভুল হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে গত পরশু দিন একটা খাতা কাটতে গিয়ে দেখলাম যে নিজের দেশের নামটা বাংলাদেশটাই বিটাই সুরাতে লিখছে সেগুলো সহ্য হয় না তখন গোল গোল করে পুরো খাতাটাই গোল গোল হয়ে যায় এবং অনেক সমস্যা হয় আর হলো আর একটা হচ্ছে হয়তো বা একটা লাই একটা শব্দই পাশে আটে নাই তখন এই শব্দটা কেটে এই পাশে আসছে এটা কিন্তু কম্পিউটারিং কম্পিউটারে জাইডিং হচ্ছে না হাতে লেখা হচ্ছে সো ওটা মনে হচ্ছে যে আলাদা একটা প্যারা এটা করা যাবে না কিন্তু আর কানেকটিং না হ্যাঁ প্যারাগ্রাফের যে বিষয়গুলো কোনটার পরে কোনটা আসবে কোনটার পরে কোনটা আসবে প্রথমে একটু ইন্ট্রোডাকশন আসলো তারপরে তার বৈশিষ্ট্য আসলো তারপরে তার কার্যক্রম কার্যক্রমের পরে তার গুড সাইড ব্যাড সাইড এবং তারপরে আসুক সলিউশন সলিউশনের আগে শেষ করার আগে কিন্তু পার্সোনাল একটা ওপিনিয়ন দিতে হবে সেই পার্সোনাল ওপিনিয়নটা নাই পাই না খুঁজে পার্সোনাল ওপিনিয়ন হ্যাঁ যে পার্সোনাল একটা স্টুডেন্ট যদি একটা লাইন নিজে লিখবে সেটাও লিখে না তাহলে খাতা কাটার সময় কীভাবে মনে হবে যে এই প্যারাগ্রাফটা সত্যি যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্টুডেন্টকে প্যারাগ্রাফ দেওয়া হয় সেটা এখানে ফ্রুটফুল হয় না সো আমি আশা করব ডে স্টুডেন্টস সারাটা দিনে অন্তত একটা প্যারাগ্রাফ একটু দেখে দেখে লিখতে আমি অনুরোধ করব এবং অ্যানালাইসিস করে টপিকটা কি আর ভিতরে লেখাটা হয়েছে কি হ্যাঁ এটা লিখতে হবে কারণ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রিটার্ন পরীক্ষার প্রশ্ন আমি অ্যানালাইসিস করেছি সেখানেও দেখেছি যে ধারা বাধা কোনো প্যারাগ্রাফ আসবে না হ্যাঁ আসবে না তো এই জন্য অবশ্যই পাশাপাশি ইংরেজি যে বইয়ে থাকুক না কেন পাশাপাশি জয়কুলি একাডেমির যে আমাদের ইংলিশ বিচিত্রা বই আছে এবং তাদের যে রিটার্ন পার্টটা আছে সেখানেও কিন্তু দেখতে পারেন যে কি ধরনের প্র্যাকটিসগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে অবশ্যই এই বইটির ভূমিকা অবশ্যই অনস্বীকার্য এবং অনেকেই আমি জানি অলরেডি ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হওয়ার সাথে সাথেই অনেকেই বাংলা বিচিত্রা তারপরে হচ্ছে ইংলিশ বিচিত্রা কেনা শেষ আমি জানি সো আমার মনে হয় যে একটু যদি কম্বাইন করে যদি পড়া যায় যে কয়েকটা টপিক্স আছে ওই কয়েকটা টপিক যদি আমরা এই বই থেকে শেষ করে ফেলি তাহলে অ্যাডমিশনের সময় কিন্তু বাকি থাকে আর আঠারো থেকে উনিশটা টপিক সো তখন ওই টপিকসগুলো কিন্তু পড়া কোনো ব্যাপারে হয় না হ্যাঁ টেক্সটটা তখন ভালো করে পড়তে হয় যারা বিশেষ করে বি ইউনিট আসো তাদের জন্য যারা সি ইউনিট কমার্স থেকে তাদের ভোকাবুলারিটা আমাদের বেশি লাগে এবং সত্যি কথা তোমরা যদি প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করো সব আমাদের এই টেক্সুয়াল অ্যানালাইসিস এবং সবগুলো এত মানে সুন্দর করে অ্যানালাইসিস করা আছে বইটাতে তোমরা যদি একটু লাইব্রেরিতে গিয়ে পাঁচ মিনিট দাঁড়ে বইটা দেখো এবং মিলাও যে কি প্যাটার্নে আলোচনা করা আছে আমার মনে হয় যে তোমরা অনেক উপকৃত হবা হ্যাঁ তারপরে চয়েস ইজ ইয়র্স ওকে ডিয়ার লার্নার্স এবার আসি যে আমরা গ্রামাটিক্যাল আইটেমের যে আইটেমগুলোতে যাচ্ছি তো সেই আইটেমগুলোতে কোনটা আইটেমে সবচেয়ে বেশি সমস্যা আমি একটু একটু কমেন্টে দেখতে যাচ্ছি কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক থ্যাংক ইউ আফিফা সিদ্দিকা আচ্ছা মডিফায়ারের কানেক্টর নিয়ে প্রবলেমে পড়তে হয় মডিফায়ারের কানেক্টর নিয়ে প্রবলেমে পড়তে হয় মডিফায়ারের কানেক্টরস কি মডিফায়ার তো ওখানে তোমাকে বলে দেওয়াই থাকবে সায়েম সরকার যে তুমি কি মডিফাই করতে হবে কি বিষয়ের ওপর মডিফাই করতে হবে সেটা তো বলাই থাকে এখন ওটা কি তোমাকে ডিটারমিনার্স দিয়ে করতে হবে আর্টিকেল দিয়ে করতে হবে তো এখানে সহজ একটা বুদ্ধি মাথায় রাখতে পারো যে যদি নাউনকে মডিফাই করতে বলে তাহলে অবশ্যই সেটা অ্যাডজেকটিভ বসাইতে হবে যদি বলে অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করতে তাহলে সেটা অ্যাডভাব দিতে হবে ওকে সো যাই হোক আমরা যে কয়েকজনেই আমরা ক্লাসটা করতেছি আমি চেষ্টা করব টপিক্সগুলো আলোচনা করার সো গ্রামাটিক্যাল টপিক্সগুলো হিউজ এখন কোন আইটেমটা সবচেয়ে বেশি মানে কঠিন লাগে আমাকে যদি একটু কমেন্ট সেকশনে জানাই দাও তাহলে আমি চেষ্টা করব সেটা দিয়ে শুরু করার সো যাই হোক তার মাঝেই আমি আর একটা স্ক্রিনশট নিতে বলবো এখানে আমি একশোটা প্রিপোজিশন তোমাদের যে ইংলিশ ফর টুডে বইটা আছে সেই ইংলিশ ফর টুডে বইটা থেকে টোটাল একশোটা প্রিপোজিশন আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট সে প্রিপোজিশনগুলো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এটা পড়লে তোমাদের অ্যাডমিশন প্লাস হচ্ছে 
ইন্টারমিডিয়েটের যে আইটেম সে সেটা পূরণ হয়ে যাবে আচ্ছা রাইট ফর্ম ভার্পসের ভার্পের প্রবলেম ফেস করি ওকে আমি কোন জায়গাটাতে ভার্পের প্রবলেম সেটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি নেহাল একটু তাহলে নোট করে নিতে হবে যে রাইট ফর্ম ভার্পাতে প্রবলেম তাহলে যে কোনো একটা টপিক্স যদি ধরে আমি শেষ করতে পারি প্রিপোজিশনে ভালো মার্ক ক্যারি করতে পারি না সোহেল রানা তুমি দেখো এখনও আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে যে এখানে যে একশোটা বাছাই করা প্রিপোজিশন আছে সেগুলো একটু মুখস্থ করতে হবে তোমরা জানো প্রিপোজিশন হলো নাউনের সামনে বসে আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ভার্পের পরে নাউনের পরে অ্যাবজেকটিভের পরে এবং পার্টিসিপেলের পরে বসে সো আমি এখন নেহালের আনসারটা দিচ্ছি যে রাইট ফর্ম ভাবসে ভার্পের প্রবলেম নেহাল আশা করি তুমি শুনতেস তো রাইট ফর্ম ভাবসের যে প্রবলেমটা সেটা আমরা এখন দেখব আচ্ছা সি গো দেয়ার এখন এই বাক্যটা কতভাবে আনসার করা যায় প্রথমত সি গো দেয়ার যদি হয় তাহলে যদি নাও থাকে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে আনসারটা হচ্ছে ইজ গোয়িং যদি কিছুই না থাকে নাও না থাকে তাহলে উত্তরটা কি হইতো তাহলে গোস হইতো যদি দেন থাকতো তাহলে ওয়াজ গোয়িং হতো যদি টুমোরও থাকতো তাহলে উইল গো হইতো আসলে এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে রাইট ফর্ম অফ ভাবসটা কিন্তু সাবজেক্ট ভাব এগ্রিমেন্ট যেমন সাবজেক্টের ওপর ডিপেন্ড করে আর রাইট ফর্ম ভাবসটা ডিপেন্ড করতেছে ওই বাক্যে কি অ্যাডভার্ব আসে কি নাই সেই অ্যাডভার্বসগুলোর উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে যে রাইট ফর্ম ভাবসটা কি হবে সো আমি আশা করি এটা হচ্ছে নর্মাল প্রসেস আর একটা প্রসেস হলো যে ওই যে বাক্যের প্রথম অংশ পরের অংশ তার পরের অংশ এখন এটা যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে এটা যে কোনো ডেন্স হবে এটা যদি পাস্ট হয় তাহলে এগুলো পাস্ট হবে হ্যাঁ অফকোর্স পাস্ট হ্যাঁ এই বিষয়গুলো যদি একটু আলোচনা করা যায় তাহলে রেগুলার প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে আসলে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে কি আমরা অনেক সময় পরে মানে বুঝি না এই মানেটা না বোঝার কারণেই আমাদের এই প্রবলেমগুলো হয় সো গ্রামার নিয়ে আসলে সাজেশন দেওয়ার দুঃসাধ্য কারণ নাই আমারও নাই তারপরেও আমি মনে করি যে রাইট ফর্ম অফ ভাবসের যে রুলসগুলো আছে সে রুলসগুলো আরেকবার ভালো করে পড়লে নেহাল আহমেদ আমি আশা করি যে রাইট ফর্ম ভাবসের প্রবলেমসগুলো সলভ হবে আচ্ছা এবার আর আর কোনো আইটেমে যদি কোনো প্রবলেম থাকে একটু জানালে খুব খুশি হইতাম তাহলে আমি ওভাবে সলিউশনটা দিতে পারতাম আচ্ছা ওকে সায়েম সরকার তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে মুডিফায়ার কানেক্টর নিয়ে যে প্রবলেমগুলো হয় সেগুলো আর কোনো প্রবলেম থাকলে একটু জিজ্ঞাসা করতে পারো বা কমেন্ট করতে পারো নোটিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আগামীকাল কৃষি উচ্ছের ক্লাস আচ্ছা যেহেতু তোমাদের আর কোনো নাই তবে আমি মনে করি যে ঢাকা বরিশাল এবং চট্টগ্রাম আমি আবারও বলছি অলরেডি যেহেতু তোমাদের হাতে টেস্ট পেপার চলে গেছে সো ঢাকা বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বোর্ডের যে বিশেষ করে ক্যাডেট কলেজের প্রশ্নগুলো ক্যান পাবলিক যেগুলো আছে সেগুলো এবং সরকারি কলেজের প্রশ্নগুলো এগুলো যদি একটু অ্যানালাইসিস করা যায় তাহলে আমার মনে হয় ভালো হবে তো বিভিন্ন টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্নগুলো ম্যানেজ করে প্রতিদিন একটি করে প্রশ্ন সলভ না করে কেউ ঘুমাতে যাবে না এটা পরামর্শ তারপরে যেটা আর একটা বড় যেটা পরামর্শ সেটা হলো যে আমি চাই রাইটিংটাতে যেন কোনো ওভার রাইটিং না হয় আর ওভার রাইটিং হলেই ওভার রাইটিং হলেই যেই প্রবলেমটা হয় সেটা হলো যে টিচারদের একটা খারাপ ধারণা চলে আসে যে মানে খুবই বাজে ধারণা আসে যে স্টুডেন্টরা খুব হয়তো বা টেনশনে আসে বা লেখা ভালো হয়নি আচ্ছা সিনোনিম অ্যান্টোনিম কি বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করলে কমন পাওয়ার পসিবিলিটি কেমন স্যার না সিনোনিম অ্যান্টোনিম বোর্ড কোয়েশ্চেন পড়ে লাভ নাই আমাদের যে ইংলিশ ফর টুডে বইটা আছে সেই ইংলিশ ফর টুডে বইটা থেকেই যে শব্দগুলো পড়েছে আমার মনে হয় ওখান থেকেই সিনোনিম অ্যান্টোনিম আসবে হ্যাঁ ইভেন অ্যাডমিশন টেস্টেও সো এখানে যে সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো আছে সে হ্যাঁ অবশ্যই সোয়েল না বলতেছি সেটা হলো যে সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো ফর এক্সাম্পল তুমি নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে পড়তেছো একটা শব্দ ওখান থেকে নাও নিয়ে ওই শব্দটার সিনোনিম অ্যান্টোনিম দেখো হয়তো বা ওইখানে যে প্যাসেজের শব্দটা আছে সেটা দিচ্ছে না অন্য একটা শব্দ দিচ্ছে সো এই জন্য আমি অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব যে ষোলোটা প্যাসেজ পড়ো ওই ষোলোটা প্যাসেজে দেখবা যদি একটাতে দশটা করে শব্দ বের হয় একশো ষাটটা সিনোনিম অ্যান্টোনিম ওখান থেকে বের হবে আমি আশা করি খুবই ধীরে ধীরে 
যতই পড়িবে ততই ভুলিবে যতই ভুলিবে ততই পড়িবে এমনি করিয়া পড়িতে পড়িতে তোমার হৃদয় মন্দিরে গাঁথিয়া যাইবে চির অম্লান চির স্মৃতি হ্যাঁ এটা আমার বিশ্বাস সো আমি ক্লাস শেষ করব আচ্ছা প্রিপোজিশনের পেজটা আর একবার দেখাই আচ্ছা চেষ্টা করতেছি এই সেই প্রিপোজিশনের পেজ এবং আমি বাকিগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আচ্ছা আশা করি প্রিপোজিশনের পেজটা আর একবার দেখান প্লিজ হ্যাঁ আমি দিচ্ছি এখানে একশোটা প্রিপোজিশনের মতো আছে কম বেশি থাকতে পারে বাট আই থিঙ্ক এনাফ যদি কেউ এই প্রিপোজিশনগুলো পড়ে তারপরেও আরও বেশি পড়লে কোনো ক্ষতি নেই তখন অ্যাডমিশন টেস্টে এছাড়াও আমাদের আরও যে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশনগুলো ইংলিশ বিচিত্রা বইয়ে অবশ্যই সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া আছে এবং সালের প্রশ্নগুলো বিগত বছরে সালের প্রশ্নগুলো সুন্দর করে অ্যানালাইসিস করা আছে তোমরা চাইলে অবশ্যই সেখান থেকেও অবশ্যই তোমরা হেল্প নিতে পারো ওকে সো হ্যাঁ স্ক্রিনশট নাও অবশ্যই কোনো অসুবিধা নেই স্ক্রিনশটের জন্যই দিলাম সো আর কারো কোনো প্রবলেম থাকলে এখনও জানাইতে পারো আমরা ক্লাসটা কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ করব সো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো তোমরা সবাই সুস্থ থাকো এবং এখন থেকে অভ্যাস করো খুব দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়ার যদি এগারোটায় ঘুমাও তাহলে এগারোটায় ঘুমো কারণ যেহেতু পরীক্ষা হবে ঠিক সময়ই তোমাকে উঠতে হবে এবং মাথাটা ফ্রেশ রাখতে হবে নতুন করে পড়া পড়ার কোনো দরকার নেই আমার মনে হয় যা পড়েছ সেগুলোই ভালো ভালো করে বারবার রিভাইস করো তাহলে আশা করি তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এবং অবশ্যই জয়কলি একাডেমিতে যে অনলাইনে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলোতে চোখ রাখবে কারণ এখানে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া হচ্ছে এবং যেগুলো পরীক্ষায় অনেক বেশি হেল্পফুল হবে সো যেহেতু আর কারো কোনো কিছু হয়তো বা জানার নেই বা বলার নেই আমি গ্রামাটিক্যাল আইটেমের উপরে কারো কোনো কিছু যেহেতু জানার নেই সেহেতু এখানেই আজকের ক্লাসটি শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে আর আমি বলেছিলাম যে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তোমরা নিতে পারো গ্রামাটিক্যাল এরই প্রবলেম কমপ্লিটিং সেন্টেন্স থেকে শুরু করে বাকি যত আইটেম আছে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে আমি সেটা শেষ করার চেষ্টা বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমাদের সবার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তোমরা পৌঁছায় যাও আর জয়কলির সাথেই থাকো দেখা হবে ইনশাল্লাহ আবারও কোনো একদিন অ্যাডমিশনের সিজনে অ্যাডমিশন বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো এবং কারো জন্য এ প্লাস মিস না হয় সেই লক্ষ্যেই জয়কলির যে অনলাইন ক্লাসগুলো হচ্ছে আমাদের টার্গেট এ প্লাস সো সেটার লক্ষ্যে যে ক্লাসগুলো হবে তোমরা নিয়মিত চোখ রাখো ইনশাল্লাহ সফল আমরা হবই ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম